F1 não está à venda e também Ricardo podendo ser avaliado em breve. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e vamos aos principais pontos da Fórmula 1 nesses últimos dias. Já tivemos um vídeo neste sábado, se você não viu dá uma olhada aqui no canal. Agora vamos falar sobre Fórmula 1 e a sua possível venda. Você deve se lembrar que um fundo árabe ia dar uma proposta pela Fórmula 1 na casa dos 20 bilhões de dólares e isso virou mó negócio porque o presidente da FIA falou que 20 bilhões era muito, que estavam exagerando e aí a Fórmula 1 não gostou disso nem um pouco, fez uma carta para a FIA falando que eles estavam se metendo, interferindo nos direitos comerciais de uma maneira inaceitável. Para quem não sabe, a Fórmula 1 é da FIA, mas a FIA, vamos assim dizer, entre aspas, cede os direitos comerciais à Liberty Media. A Liberty Media comprou o direito de explorar os direitos comerciais. Seria basicamente isso. Então teve um embate muito grande entre a Fórmula 1 e a FIA no ano passado, principalmente porque foi o período que o Mohamed Ben Sulayan estava a todo vapor. Ele queria se meter em tudo. Ele estava se metendo no regulamento, mudou o negócio lá da DT39, a Fórmula 1 não gostou, aí falou essa aí do, do, da venda que estava exagerado o valor, a Fórmula 1 não gostou, queria mexer em outras coisas, a Fórmula 1 falou, oh, peraí, né? sai de perto, deixa a gente trabalhar o nosso aqui, vocês trabalham de vocês aí. E dessa vez quem veio falar sobre essa situação toda foi o CEO da Liberty Media, o Greg Maffey, eu acredito que seja assim que se fala o nome dele, e ele falou o seguinte, da forma com que a empresa está estruturada hoje, eles não venderiam por agora a Fórmula 1. Pelo simples fato que com toda a complexidade que você tem de fazer uma venda e da forma que eles estão estruturados, pagariam muitos impostos. Ele lembra ainda que os sauditas são parceiros da Fórmula 1, como por exemplo você tem a Aranco sendo uma patrocinadora master e que está com muita força nos bastidores, só que ele diz que, francamente, 20 bilhões de dólares não seria um preço atraente. Ele espera vender por muito mais no futuro e estão bastante otimistas com as possibilidades que o futuro pode trazer à categoria. Ou seja, se o Mohamed Ben Sulayem fala que é muito, a Liberty Media fala que é pouco. E isso gera um problema, um embate entre os dois lados novamente. É claro que a Liberty Media não deve vender por agora, ela adquiriu lá para 2016 a Fórmula 1, pagou uns 3, 4 bilhões, um negócio assim. Vender por 20 já seria um bom lucro, claro que você tem um abatimento de impostos, mas ainda assim já seria um bom lucro. Só que eles querem vender por muito mais, estão valorizando o produto, você tem cada vez mais países interessados, as taxas para sediar uma corrida têm ficado cada vez maiores, você tem também um aumento do público nas redes sociais, nos produtos que são consumidos, você vai ter uma outra série da Fórmula 1 sendo lançada em breve, além daquela da Netflix. O produto Fórmula 1 está muito valorizado, os pilotos estão valorizados, tudo que você tem no esporte hoje está mais sustentável e gerando mais dinheiro. Até o teto orçamentário por si só ajuda as equipes a ficarem mais atraentes, porque elas não fecham no vermelho, atraem mais patrocinadores, você tem uma questão esportiva, enfim, tudo isso influencia nesse preço da Fórmula 1. Quando a Liberty Media vai vender, ninguém sabe, ela mesmo não sabe, ela não tem um planejamento, pelo menos não público, de quando ela pretende vender a categoria. Já tivemos rumores há alguns anos que ela já estava querendo vender, porque tinha visto que o negócio não era tão bom assim, só que tem valorizado. E essas empresas trabalham com lucro. Na verdade, qualquer empresa trabalha com lucro. Mas no caso da Liberty Media, ela não está pensando se o produto é bonito ou tal, ela só está pensando se o produto gerou dinheiro, gerou lucro, então... Se está gerando lucro, tá bom, e eu quero saber a sua opinião. Você acha que a Liberty Media está gerenciando bem ou acredita que deveria vender para algum outro grupo, para alguém que queira modificar as coisas na Fórmula 1? Você tem medo da Liberty Media transformar a Fórmula 1 num campeonato tipo a Indy, como eu vejo alguns comentários, o pessoal falando que está americanizando demais? Qual a sua opinião sobre a Liberty? Diz aí nos comentários. Agora vamos falar sobre Daniel Ricardo e Sérgio Pérez. Sabemos que tem muitos rumores sobre o Pérez ser substituído e que o Ricardo seria uma sombra para ele. O Helmut Marco acabou dando uma declaração que está chamando a atenção. Ele falou que depois de Silverstone terão o Ricardo por três dias em um teste de pneus da Pirelli. Ou seja, ele estará no carro atual fazendo lá os testes da Pirelli. 
e então vão avaliar onde realmente está o ritmo do Ricardo. E quando foi perguntado sobre o futuro do Pérez, Helmut Marko disse que a meta inicial dele era de dois ou três anos, isso seria mais do que o próprio mexicano teria planejado de qualquer maneira, então só precisa manter as opções em aberto para o sucessor. Deixou bem claro que se tiver alguém melhor, se tiver alguém mais capacitado, deve entrar no lugar do Pérez. E é aí que as coisas ficam interessantes, porque o Ricardo sai da Red Bull para a Renault, tem uma temporada legal na Renault, não é nada espetacular, mas também não é ruim, e quando ele vai para a McLaren vem de dois anos ruins. Hoje ele é terceiro piloto da Red Bull, é um piloto reserva, é um piloto de testes, é um cara que existe muita dúvida se ele ainda consegue entregar aquilo que ele entregou no seu período áureo na Red Bull, e se esse teste de Silverstone mostrar para eles que ele está bem. E aí, onde é que fica o Pérez nisso tudo? Será que se a Red Bull vê que ó, o Ricardo foi bem, o Ricardo está andando bem aqui, vamos fazer outro teste com ele, se ele for bem também, será que eles vão contratar o Ricardo para 2024? Nós não sabemos os detalhes do contrato do Sérgio Pérez. E se no contrato dele tiver uma cláusula de desempenho, por exemplo? E se no contrato dele tiver uma opção da Red Bull em que ela pode unilateralmente simplesmente rescindir o contrato dele? Nós não sabemos os detalhes e isso deixa tudo muito em aberto. Eu já não vejo o Ricardo como um piloto tão rápido assim, porque eu acredito que ele está assim numa curva de decadência, isso vai muito da idade também. A galera gosta de pegar Alonso e Hamilton como exemplos, mas eles são exceção da exceção, não trate como regra, a regra é o que aconteceu com o Raikkonen, com o Vettel, esses caras chegam ali nos 30 e poucos, eles caem mesmo de performance, e o Ricardo, ao meu entender, está nesse período também. Ele vai conseguir ter desempenho bom? Pode ser que tenha. Ele seria o cara ideal para estar ao lado do Verstappen? Não sei, talvez eu trouxesse um cara mais novo, mas que já tenha uma capacidade uh, mais definida, como Norris, por exemplo. Claro que você vai ter que pagar uma grana para o Norris, para liberar ele da McLaren, mas eu traria um cara tipo Norris, você não vai conseguir trazer o Russell, mas você tem o Norris, tem o Piastri, o Piastri na verdade ainda está em avaliação, né? ele é uma promessa, ele não é uma realidade. Mas você tem pilotos que podem fazer frente ao Verstappen, ou que pelo menos podem andar mais próximos, e que tem um futuro ainda mais certo do que o Ricardo. O Ricardo é um piloto incógnita, você não sabe se ele realmente tem a capacidade de entregar tudo aquilo que ele já entregou um dia. Mas isso é muito subjetivo. Eu quero saber a sua opinião e a Red Bull está deixando bem claro que vai avaliar o Ricardo e que o Pérez está sim com o seu assento ameaçado, por mais que volta e meia digam que não, né? O cara vem a público falar que as opções estão em aberto, então é porque está assim ameaçado, ele pode perder esse assento. Diz aí a sua opinião, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada e se for comprar jogos, dá uma olhada aí no link da descrição da Instant Gaming para você comprar mais barato. Um grande abraço, valeu e falou!